ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു പ്രണവ് നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യനായ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അവരകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പ്രണവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സാർ എനിക്ക് ഇന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ജാതിയെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് കേരളത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഏതൊക്കെ ജാതിയുടെ നമ്മൾ ശതമാന കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേറെ വരുന്നത് ഈജവ തീയ സമുദായ സമുദായമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഈഴവ അല്ലെങ്കിൽ തീയ ജാതിയുടെ ഉത്ഭവം അവരെവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ മത വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് തൊഴിലാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകളും ഉപകഥകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വാസ്തവം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നോക്കിയപ്പോൾ ഈഴവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈഴവത്ത് നാട്ടിൽ ഈഴവത്ത് നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് എന്നൊരു വിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല സഞ്ചാരികളും പല രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തന്നെ പല നേതാക്കന്മാരും പല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഈഴവത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു അവിടെയാണ് തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെ എവിടെയാണ് തെങ്ങ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു അവർ തെങ്ങും കൊണ്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ആ തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്തു പിന്നീട് തെങ്ങ് ചെത്തി അങ്ങനെ ചെത്താണ് പുലത്തൊഴിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളീയ ജാതി സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ചെറിയ തെറ്റുകൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഘടന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുലത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീൻ പരിശോധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് രക്തസാമ്പിളൊക്കെ എടുത്ത് ജീൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്കും ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരുടെ രക്തസാമ്പിളിൽ ഒരു ജീനിനും അതായത് ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്പൂരിക്കും അങ്ങേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളാടൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയൻ പുലയൻ ഈഴവൻ നായർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഉപജാതികൾ ഈ ഒരു ജാതിയിലുള്ളവർക്ക് പോലും ഇവരുടെ ജീനുകൾക്കൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ട് നീഗ്രൻ്റെ ജീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്കൊന്നും അതായത് ആര്യർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആര്യരും ദ്രാവിഡർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെയാണ് ആര്യർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇവർക്കൊന്നും അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ആര്യനും ദ്രാവിഡനുമായിട്ടുള്ള ഈ സങ്കരവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എണ്ണത്തിന് പോലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ജീൻ ഒരേപോലെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ തത്വത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ച സംഭവിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ചാതുർവർണ്യം പാസ്സാക്കി അവർ അവർ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് കുറച്ച് വാല്യക്കാരായിട്ട് കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് കുറേ എണ്ണത്തിന് അടിമകളാക്കി ഓരോ ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്യിച്ചു അതാണ് സത്യം അല്ലാതെ കണ്ട് ഇന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈഴവത്ത് നാട്ടിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തെങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു തെങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ചെത്തി അതൊന്നും ഒരിക്കലും സത്യമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവിടെ തേവർ കൗണ്ടർ ഈ ജാതികളാണ് സെയിം ആയിട്ട് ഈഴവരോട് അല്ലെങ്കിൽ തീയരോട് സമമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജാതി അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തന്നെ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴവർ ചന്ത എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഴവർ ചന്ത ഉഴവർ ചന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷിക്കാരുടെ ചന്തയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സമുദായങ്ങളെല്ലാം കൃഷിക്കാരായിരുന്നു ഈ ഉഴവർ ആയിരിക്കാം പിൽക്കാലത്ത് ഉഴവർ ഉഴവർ എന്നുള്ള അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ തമിഴിൽ നിന്നാണ് മൊഴിമാറ്റം സംഭവിച്ചു മലയാളം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മൊഴിമാറ്റം വന്നപ്പോൾ ഈ ഉഴവർ എഴുതിയ ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞറിയാതെ ഉഴവർ ഈഴവരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലാതെ കണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഈഴവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ ഒരിക്കലും ചെത്തല്ല അതായത് കള്ളുചെത്തല്ല ഈഴവരുടെ തൊഴിൽ അതൊക്കെ ഒരു നിസ്സാരം ഈ കുലത്തിലുള്ള ന
അതായത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എടുത്തിട്ട് പോകണം ആ രീതിയിൽ വന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഇത്രയും സാംസ്കാരികം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ടച്ചുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ഓരോ അതിർ വരമ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ വിട്ട അടുത്ത ആൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോഡ് വെട്ടുന്നതിനുള്ള ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചു ഈ ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണ്ണിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഈഴവരായിരുന്നു അങ്ങനെ ടിപ്പു ആണ് ഇവിടെ റോഡ് വെട്ടിയത് ആദ്യമായിട്ട് റോഡ് വെട്ടി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളെ ഈ അയിത്ത ഗ്രാമങ്ങളും അവർണ ഗ്രാമങ്ങളും ഈ സവർണ ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് റോഡ് വെട്ടി ആ റോഡ് വെട്ടിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഈഴവർക്ക് ധനം കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം മണ്ണിൽ പണിയുന്ന കൃഷിക്കാരായ നല്ല രീതിയിലുള്ള കൃഷിക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെ മുൻപ് ചേകവർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ചേകവർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആരോമൽ ചേകവര് അപ്പൊ ഈ ആരോമൽ ചേകവർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് എന്ത് വിഭാഗമാണ് ഇത് തന്നെ വടക്കോട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ചേകവരാണ് ചേകവന്മാര് അപ്പൊ ഈ ചേകവരാണ് ശരിക്കും ഈഴവർ അല്ലെ തീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചേകവര് പിന്നീട് ചേകവരെ ഒരാൾ ചേകവർ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നീട് ചേകവന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നീട് ചേകവന്മാർ എന്നുള്ള അടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ചേകവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പലരും ഈ വാല് ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയും വാലിട്ടു വാലിട്ടു എന്ന് പറയും അതായത് ആഠ്യത്വമുള്ള ജാതി എന്ന് തോന്നുന്നവരെല്ലാം വാലിടും മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇപ്പം നായരും മുതലുള്ള സമുദായങ്ങൾ വീണ്ടും വാലിടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്പൂരി വാലിടും അപ്പൊ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കേമന്മാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആഠ്യത്വം സ്വയം താഴെയുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നതിനും സ്വയം തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വാല് വീണ്ടും വരുന്നത് അപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ചേകവർ എന്നുള്ള ഒരു വാല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ഈഴവരും ചേകവർ നേടും അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വാല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാലില്ലാത്തവർ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവം മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതിക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോപ്രായമാണ് ഈ ചേകവർ ചേകവന്മാരായി പിന്നീട് ചേകവനായി പിന്നീട് ചോനായി അപ്പൊ ചോനായി മാർക്കും വേണ്ട കാരണം അത് ഇടുമ്പോ ഒരു സുഖമില്ല കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈഴവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ കൃഷിയാണ് ഇത് തന്നെ ഈഴവ സമൂഹവും നായർ സമൂഹവും രണ്ടും ഒരു ജാതിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അവിടെ ചാതുർവർണ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് അവര് പിരിച്ച് കൂടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് നിർത്തി കൂടെ സേവകരാക്കി നിർത്തി മറ്റുള്ളവരെ തരം താഴ്ത്തി കൃഷിയിലേക്ക് ഇറക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പൊരു കുലത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ കീഴടക്കുമ്പോൾ കീഴടക്കപ്പെട്ടുന്ന പ്രജകളെ തരം താഴ്ത്തി അടുത്ത കുലത്തിലേക്ക് പാടത്ത് കൊണ്ടിട്ടു അവരെ പുലയരാക്കി അങ്ങനെ കാട്ടി കൊണ്ടിട്ടു അവരെ പറയരാക്കി അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ ഇത് വരികയും അടിമത്തം വരികയും ചെയ്തത് അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാം ഒരേ ജീനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയണം ഒരിക്കലും ഈ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി നമ്മൾ ആരുടെയും താഴെയുമല്ല മുകളിലുമല്ല അവിടെ ആചാര്യ മന്ന മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ സമുദായത്തിനെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പൂരിനെ കണ്ട് ഓച്ചാനിക്കുകയും വേണ്ട പുലേനെ കണ്ട് പുച്ഛിക്കുകയും വേണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ലേഡീസ് അവർ കൗമുദി ടി വി പേട്ട തിരുവനന്തപുരം നന്ദി നമസ്കാരം അതാത് ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ലേഡീസ് അവറിൽ പൊതുവെ സംസാരിച്ച് നീങ്ങാറ് ഇന്നത്തെ ദിവസവും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് ഇന്ന് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ആദ്യത്തേത് എന്നുള്ളത് ജി കെയിലെല്ലാം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഐ മീൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്തര അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള ടൈറ്റിലിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാം ജന്മ വാർഷിക ദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ാണ് അദ്ദേഹവും ജന്മ വാർഷികവും ചരമ വാർഷികവും വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന്
കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എന്താ പറയുക നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകം എത്ര വിശാലമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അതെ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിന്റെ സ്യൂട്ടുകളും എല്ലാം ആസ്ട്രോനോട്ട് സ്യൂട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു ഇന്നും യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോയി ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു സെഗ്മെന്റ് മറ്റൊരു വിശേഷവുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം